ലൺബിസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ കവർ ചെയ്ത് ഇനി പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലാബർ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് അറിയിക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കുക കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പുതിയൊരു ഭാഗമാണ് ലേബർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി പുതിയൊരു ഭാഗം ലേബർ ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാൻ എഫക്റ്റ് ആണ് മാൻ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാൻ എഫക്റ്റിന് നമുക്ക് ലേബർ എന്ന് പറയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അവിടുത്തെ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം അതാണ് നമ്മൾ ലേബർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് തിയറി ഭാഗമാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ ഭാഗമേ ഉള്ളൂ തിയറി ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് തിയറി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ലേബറിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമൺ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് അതിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയാം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷനെ നമുക്ക് വേജസ് എന്ന് പറയാം സാലറീസ് എന്ന് പറയാം ബോണസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻസിനെ ഇൻഡയറക്ട് ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അവിടെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവിടെ വേജസ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോ ഇൻഡയറക്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ നമ്മൾ വേജസ് നൽകുന്ന സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് നൽകുന്ന വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ക്ലീ അവിടെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്ലീനേഴ്സ് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിന് നൽകുന്ന സാലറീസ് വേജസ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡയറക്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡയറക്ട് ലേബർ ഇൻഡയറക്ട് ലേബർ എന്ന രീതിയിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ പഠിക്കാനാണ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഹ്യൂമൻ ആരൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ ഡയറക്ട് ലേബർ എന്ന് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലേബേഴ്സിനെ ഹ്യൂമൻസിനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട് ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കാം ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയറോ വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സം മണി സം ഓഫ് കോസ്റ്റിനെയാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ കോസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് നാല് തരത്തിലുള്ള ലേബർ കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് തന്നെ കറന്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഡെഫേർഡ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഫ്രഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നാലാമത് തന്നെ ലേബർ റിലേറ്റഡ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തതിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ബേസിക് സാലറി ബോണസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കറന്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് തന്നെ ഡെഫീഡ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയേഴ്സ് നമ്മളെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പി എഫിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഇൻഷുറൻസിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി എ ആയിട്ടും മറ്റുള്ള എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്
അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് മൂന്നാമത് പറയുന്ന അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പേഴ്സണൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരേജ് സംബന്ധമായ മാഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആക്സിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ ലേബർ ടേൺ ഓവർ വരാം മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് സിറ്റുവേഷനിൽ മാറ്റം വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലൊക്കെ അതർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാം മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് ആണ് അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വേജസിലുള്ള കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡബിൾ കോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ കോഴ്സ് കോഴ്സസ് വരുന്നത് കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലേബർ ടേൺ ഓവർ കാണാനും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ടാമത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലെക്സ് മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് നമുക്കൊരു ഇത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസിലായിട്ട് നമ്മൾ ലേബർ ടേൺ ഓവർ കാണാം ഒന്നാമത്തത് സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രത്തോളം അവിടെ അവിടെ ഉള്ള ലേബേഴ്സ് അവിടെ ലീവ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡില് ലേബർ ടേൺ ഓവർ കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ആ സമയത്ത് നിശ്ചിത സമയത്ത് എത്രത്തോളം വർക്കേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് അവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ആ പീരീഡിൽ ആ എംപ്ലോയി ലീവ് ചെയ്ത് പോയ പീരീഡിൽ എത്രത്തോളം ആവരേജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല ഇതേ സെയിം സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇവിടെ മുകളിൽ ഈ സെപ്പറേഷനുള്ള ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് number of replacement of replacement of workers during the period the period divided by ee sambandha na same thane average number of employees during the period the period ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് പറഞ്ഞാല് ആ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എത്രത്തോളം അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റീപ്ലേസ്മെന്റിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ തന്നെ ഫ്ലെക്സ് ആണ് അല്ലെ ഫ്ലെക്സ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്ലെക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സംഭവം സെയിം തന്നെയാണ് ഇതില് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ് ഓഫ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷന്റെയും റീപ്ലേസ്മെന്റിന്റെയും ഒരു മിക്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആവറേജ് സെപ്പറേഷൻ പ്ലസ് ആവറേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഫ്ലെക്സ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടെത്തുക പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ബിഗിനിങ് പ്ലസ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതാണ് ആവറേജ് കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് ഇത് തിയറി ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന ഭാഗം ഒരു വിശാലമായി കുറെ ഏതാണ്ടോ നമുക്ക് അതിന്റെ കോഴ്സസ് ഏതാണ്ടോ ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്താണ് ഏതാണ്ടോ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് രീതിയിൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്
അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈം കീപ്പിംഗ് ആണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി വാഗ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ തിയറി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തിയറി തിയറി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഒരു ടൈം കീപ്പർ ഉണ്ടാവും ഒരു വ്യക്തിയെ ജോലിക്കായി ടൈം കീപ്പർ ഉണ്ടാവും ആ ടൈം കീപ്പർ നിൽക്കുന്ന ഓഫീസിനെ ടൈം ഓഫീസ് എന്ന് പറയും ആ രീതിയിലായിട്ട് ഒരു ജോബിന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ അവരുടെ ടൈം ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആള് ഒരു ലാബർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം രണ്ട് സമയങ്ങളും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ടൈം കീപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മെത്തേഡാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഒന്ന് മാനുവൽ മെത്തേഡ് മാനുവൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുവൽ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് മാനുവൽ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് റേസർ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡിസ്കോ ടോക്കൺ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുവൽ മെത്തേഡിനെക്കാട്ടും ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അവിടെ നമ്മൾ മെഷീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ആ മെത്തേഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ടൈം റെക്കോർഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ടൈം ക്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കീ റെക്കോർഡർ വരുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലായിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഉള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവലും നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ബുക്കിംഗ് എന്നൊരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗം ടൈം ബുക്കിംഗ് ആണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ടൈം ബുക്കിംഗ് ടൈം കീപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വർക്കർ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടൈം ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കർ ഈച്ച് ജോബിൽ നമ്മൾ അവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ലേബർ അറ്റ് സമയം ഈച്ച് ജോബ് സെപ്പറേറ്റ് ജോബിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് ടൈം ബുക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ബുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഡയലി ഡയലി ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് വീക്കിലി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് കാർഡ് എന്ന രീതിയിലുണ്ട് ഡയ ഡയലി വീക്കിലി ജോബ് കാർഡ് എന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അധികം പോകുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ഇനിയും ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡായിട്ട് ഭാഗങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം കീപ്പിംഗ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഭാഗം പറയാനുള്ളത് ലേബർ കോസ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ ആണ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ചിലവായിട്ടാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് വേജസും സാലറീസും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ബിഗ് എൻ്റർപ്രൈസസിലൊക്കെ ഫൈവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷനും കാര്യങ്ങളും മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരിക്കും അവർ അതിന്റെ കോസ്റ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും പിന്നെ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ലേബറുടെ നമ്മൾ ടൈം കീപ്പിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈച്ച് ലേബറുടെ അറ്റൻഡിങ് സമയം അവരുടെ വേജസിലേക്ക് വേജസോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ടൈമൊക്കെ കാലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ അവിടെയുള്ള ലേബേഴ്സിന്റെ ടൈം അറ്റൻഡിങ് ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയുന്നത് മറ്റത് പേറോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പേറോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലേബേഴ്സിന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ വേജസ് സാലറീസ് അവരുടെ ബോണസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പേറോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് കൺട്രോൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചോദി